நகர்ப்புற தேர்தலை ஒட்டி தீவிர பிரச்சாரம் வேட்பாளர்கள் நூதன முறையில் வாக்கு சேகரிப்பு உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலில் பூத் ஸ்லிப் வழங்கும் பணிகள் தொடக்கம் வீடு வீடாக சென்று வாக்குச்சாவடி சீட்டுகள் வழங்கும் பணிகள் தீவிரம் இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்டுள்ள மீனவர்களை விடுதலை செய்ய வலியுறுத்தி ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தம் ராமேஸ்வரம் ரயில் நிலையத்தில் நாளை ரயில் போராட்டம் நடத்தப் போவதாக அறிவிப்பு திம்பம் மலைப்பாதையில் இரவு நேர போக்குவரத்திற்கு தடை விதித்ததை கண்டித்து உள்ளூர் மக்கள் இன்று போராட்டம் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மலை கிராமங்கள் தனித்தீவாக மாறும் அபாயம் உள்ளதாக மக்கள் குற்றச்சாட்டு புதுக்கோட்டை புதுப்பட்டி கிராமத்தில் பட்டியலின மக்களுக்கு சலூன் கடைகளில் முடித்திருத்தம் செய்ய மறுக்கப்படுவதாக இழந்த புகார் நான்கு வாரங்களுக்குள் அறிக்கை சமர்ப்பிக்க மாவட்ட ஆட்சியருக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவு கால்நடைகள் சுற்றித் திரிய சென்னை மாநகரம் திறந்தவெளி மிருகு காட்சி சாலையா சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி மூணார் இரவிக்குளம் தேசிய பூங்காவுக்குட்பட்ட ராஜமலை சுற்றுலாத்தல வனச்சாலை அடைப்பு அரிய வகை வரையாடுகளின் பிரசவ காலம் என்பதால் நடவடிக்கை உதகையில் மே மாதம் நடைபெறவுள்ள ரோஜா கண்காட்சிக்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரம் நூற்றாண்டு ரோஜா பூங்காவில் செடிகளை கவாத்து செய்யும் பணி தொடக்கம் நீர்த்தேக்கத்தில் சோலார் பேனல்கள் பொருத்தப்பட்டு சூரிய மின்சக்தி உற்பத்தி இடப்பற்றாக்குறையை சமாளிக்க சிங்கப்பூரில் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ள மெகா சோலார் திட்டம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் முதற்கட்டமாக ஐம்பத்தி எட்டு தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது விவசாயத்திற்கு வருடாந்திர தனி பட்ஜெட் அறிமுகப்படுத்தும் திட்டம் இல்லை என மத்திய வேளாண் அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது மறைந்த லதா மங்கேஷ்கர் நினைவாக இந்தூரில் அருங்காட்சியகம் அமைக்கப்படும் என்று மத்திய பிரதேச முதலமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் அறிவித்துள்ளார் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நான்காயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்து நான்கு வெளிநாட்டவர்களுக்கு இந்திய குடியுரிமை வழங்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது பெங்களூரில் பள்ளி கல்லூரிகளில் இருந்து இருநூறு மீட்டர் சுற்றளவுக்குள் கூட்டங்களும் போராட்டங்களும் நடத்த இரண்டு வாரங்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது உயர்கல்வி பயிலும் பெண்கள் விகிதாச்சாரம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதாம் கல்வியாண்டில் பதினெட்டு புள்ளி இரண்டு சதவீதம் உயர்ந்துள்ளதாக மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் தகவல் தெரிவித்துள்ளது பதினைந்து முதல் பதினெட்டு வயதுக்குட்பட்ட சிறார்களில் ஒரு கோடிக்கும் அதிகமானோருக்கு இரண்டு டோஸ் செலுத்தப்பட்டு உள்ளதாக மத்திய அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவில் கொரோனா நோயாளிகளின் சிகிச்சைக்கு மூக்கின் வழியே செலுத்தக்கூடிய ஃபேபிஸ்பிரே எனும் மருந்தை கிளன்மார்க் நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது புரோ கபடியில் இன்று பெங்கால் வாரியர்ஸ் தபாங் டெல்லி அணிகள் மோதுகின்றன ஐ எஸ் எல் தொடரில் இன்று ஜாம்ஷெட்பூர் கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன
இதில் பார்ப்பவர்களை பரவசப்படுத்த தயாராகும் ரோஜா கண்காட்சிக்கான பணிகள் தொடங்கின மலை மாவட்டமான நீலகிரி மாவட்டத்தில் கோடை விழாவில் ரோஜா கண்காட்சி நடைபெறும் அந்த வகையில் உதகையில் இந்த ஆண்டு நடத்தப்பட உள்ள பதினேழாவது ரோஜா கண்காட்சிக்காக நூற்றாண்டு ரோஜா பூங்காவில் பணிகள் நடைபெறுகின்றன அதற்காக பூங்காவில் உள்ள முப்பத்தி ஒராயிரத்து ஐநூறு ரோஜா செடிகளில் கவாத்து பணிகளை மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் துவக்கி வைத்தார் தற்போது கவாத்து பணிகள் மேற்கொள்வதன் மூலம் மே மாதம் இறுதி வரை ரோஜா மலர்கள் பூத்து குலுங்குவதுடன் சுற்றுலா பயணிகளின் கண்களுக்கு விருந்தாக அமையும் தமிழகத்தில் விரைவில் நடைபெறவுள்ள உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலுக்காக பூத் ஸ்லிப் வழங்கும் பணிகள் துரிதமாக நடைபெற்று வருகின்றன உள்ளாட்சித் தேர்தல் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில் அதற்கான ஆயத்தப் பணிகளை தேர்தல் அலுவலர்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இதனைத் தொடர்ந்து வாக்காளர்களுக்கு பூத் ஸ்லிப்புகள் வழங்கும் பணி தொடங்கியுள்ளது ஒவ்வொரு பகுதிகளிலும் அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் வீடு வீடாக சென்று பூத் ஸ்லிப்புகளை வழங்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி வாக்குச்சாவடிகளில் அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு அனைத்தும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெறவுள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் தேர்தல் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் குறித்து வேட்பாளர்களுடன் ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டன அதில் மதுரை மாவட்ட முசிலம்பட்டி நகராட்சியில் இருபத்தி நான்கு வார்டுகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கு தேர்தல் செலவினங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு நெறிமுறைகள் குறித்து விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் நகராட்சியில் முப்பத்தி மூன்று வார்டுகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கு தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதேபோன்று நீலகிரி மாவட்டம் நெல்லியாளம் நகராட்சியில் போட்டியிடுகின்ற எண்பத்தி நான்கு வேட்பாளர்களுக்கு தேர்தல் நேரங்களில் கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகள் குறித்து காவல்துறை மற்றும் தேர்தல் அலுவலர் விளக்கினர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரில் நடைபெற்ற தேர்தல் பாதுகாப்பு ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கோவை மண்டல காவல்துறை தலைவர் சுதாகர் வேட்பாளர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கினார் கோவை செல்வபுரத்தில் இருந்து காந்தி பார்க் செல்லும் சாலை மிகவும் சேதமடைந்து காணப்படுவதாகவும் அருகே உள்ள பள்ளிக்கு செல்லும் மாணவர்கள் அவதி அடைந்து வருவதாகவும் நமது புதியுகம் இளம்படை வீரர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சேதமடைந்துள்ள சாலையால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி அடைந்து வருவதாக தெரிவிக்கும் இளம்படை வீரர் பவ்யா சாலைகளை விரைந்து சீரமைத்து தர வேண்டும் என சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் செல்பவரத்துல இருந்து காந்தி பார்க் வரைக்கும் ரோடு ரொம்ப மோசமா இருக்கு அந்த ரோட்ல தான் எஸ்பிஓ ஸ்கூலும் இருக்கு அந்த ஸ்கூலுக்கு போறவங்களுக்கு ரொம்ப இடையூறா இருக்கு என்னோட வேண்டுகோள் என்னன்னா அந்த ரோட்டை பெருசு பண்ணும் அந்த ரோட்டை சரி செய்யணும் இளம்படையில இருந்து பவ்யா கால்நடைகள் சுற்றித் திரிய சென்னை மாநகரம் திறந்தவெளி மிருக காட்சி சாலையா என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில் உள்ள நாய்களை முறையாக பராமரிக்க கோரி தொடுக்கப்பட்டிருந்த வழக்கு பொறுப்பு தலைமை நீதிபதி முனிஸ்வர்நாத் பண்டாரி நீதிபதி பரத சக்கரவர்த்தி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது நீதிபதிகள் சென்னையில் தெரு நாய்கள் மட்டுமல்லாமல் பல்வேறு கால்நடைகள் சாலைகளில் திருவது குறித்து சென்னை மாநகராட்சியிடம் கேள்வி எழுப்பினர் கால்நடைகளின் உரிமையாளர்களிடம் அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டு மீண்டும் சாலையில் விடமாட்டோம் என உத்தரவாதம் பெறப்பட்டு கால்நடைகள் விடுவிக்கப்படுவதாக விளக்கம் அளித்த மாநகராட்சி தரப்பு சட்டப்படி பஞ்சுகளுக்கு மட்டுமே தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தது சென்னை மாநகரம் திறந்தவெளி மிருக காட்சி சாலையா என கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதிகள் மாநகராட்சி பகுதியில் கால்நடைகளுக்கு தடை விதிக்கும் விதிகள் ஏதும் இல்லை என்றால் அதற்கான உத்தரவை நீதிமன்றம் பிறப்பிக்கும் என கூறி வழக்கு விசாரணையை இரண்டு வாரங்களுக்கு தள்ளி வைத்தனர் எல்லை தாண்டி மீன் பிடித்ததாக கைது செய்யப்பட்ட பதினோரு தமிழக மீனவர்களையும் இலங்கையில் படகுகள் ஏலம் விடுவதை தடுத்து நிறுத்த கோரியும் ராமேஸ்வர மீனவ அமைப்பினர் நாளை ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளனர் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் மீனவர்கள் ஈடுபட்டுள்ளதால் நேற்று ஒரே நாளில் பத்து கோடிக்கு மேல் வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது மத்திய மாநில அரசுகள் இப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என மீனவர்கள் வலியுறுத்தும் நிலையில் இலங்கையில் படகுகள் தொடர்ந்து ஏலமிடப்படுவது அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது ஒரு நாள் தைக்கு போட அன்றாட கூலி ஐநூறு ரூபாய் ஐநூறு ரூபாய் கிடைக்கும் முன்னூறு ரூபாய் கிடைக்கும் அந்த சின்ன சிறு விளக்கம் அத
என்ன பண்ணணும்னே தெரியல வட்டி வாசிகள் வாங்கிட்டு பிச்ச குறையா இருக்காங்க மக்கள் அனைவரும் இப்போதைக்கு நம்மளால எங்களால ஒண்ணுமே பண்ண முடியல இப்ப கடல் தொழில் போனா மட்டுமே எங்க குடும்பங்களை நாங்க வந்து அன்றாட ஒரு இதுக்கு நடத்த முடியும் இல்லையனா நாங்க எங்களுக்கு வேற தொழில் எதுவுமே தெரியாது இல்லடா எங்களுக்கு வேற தொழில் அமைச்சு கொடுக்கறதுக்கு ஏதாவது பண்ணணும் இலங்கை அரசாங்கம் இலங்கை நேவி எங்களை தொழில் பண்றதுக்கு இப்ப அனுமதிக்கிறது இல்ல பயந்து பயந்து ரொம்ப குறைவான காலகட்டமா இருந்தாலும் நேவிக்காரங்க இப்ப என்ன செய்யறாங்கன்னா போட்டு கடலுக்கு வந்தாலே பிடிக்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு வந்துட்டாங்க இன்னைக்கு வந்து பிடிக்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற படகுகளை விடுதலை பண்ண படகுகளை இந்த மத்திய அரசும் மாநில அரசும் அதில் துரித நடவடிக்கை எடுத்து எடுத்திருந்தா இலங்கை நீதிமன்றத்தினால விடுவிக்கப்பட்ட படகுகளை கூட எங்களுக்கு எடுக்கிறதுக்கு இந்த மத்திய மாநில அரசுகள் வந்து எங்களுக்கு வழிவு செய்யலை அந்த படகை திட்டமிட்டே அங்கே வந்து சேதப்படுத்தி வச்சுட்டு இன்னைக்கு அந்த படகு கூட சேதம் அடைஞ்சு போச்சுன்னு சொல்கிற அடிப்படையில் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஏலம் விட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஏல விடுபோ நாங்கள் அவங்க அறிவிக்கும் பொழுது நாங்கள் பல கட்ட பேச்சுவார்த்தைகளையும் அரசு வாழ் அழுத்தம் கொடுத்தது அடிப்படையில் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வச்சிருந்த அரசாங்கம் இன்னைக்கு பயிரங்கமாக ஏல விட்டாங்க இதனிடையே மூன்றாம் நாள் ஏலத்தில் எட்டு இந்திய ரோலர் படகுகள் தொன்னூற்றி நான்காயிரம் ரூபாய்க்கு ஏலம் விடப்பட்டுள்ளது ராமேஸ்வரம் பகுதிகளில் உள்ள நாட்டுப்படகு மீனவர்கள் இரட்டை மடி சுருக்குமடி வலைகளை பயன்படுத்தும் இசைப்படகு மீனவர்களால் பாதிக்கப்படுவதாக குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர் இது தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடத்தில் பலமுறை மனு அளித்தும் பலனில்லை எனவும் புகார் கூறுகின்றனர் இதையடுத்து தமிழக மீன்வளத்துறை மற்றும் மாவட்ட மீன்வளத்துறை என்ற அச்சிடப்பட்ட பதாகைகளை கழுதையின் கழுத்தில் தொங்கிவிட்டு ஊர்வலமாக வந்த நாட்டுப்படகு மீனவர்கள் மீன்வளத்துறை அலுவலகத்தின் முன்பாக கழுதைக்கு மனு கொடுத்து நூதன முறையில் போராட்டம் நடத்தினர் பெரம்பலூரில் சைனிக் பள்ளிகளை அமைக்க வேண்டும் என பாரிவந்தர் எம்பி மக்களவையில் வலியுறுத்தினார் பச்சைமலை பகுதியில் சைனிக் பள்ளி அமைத்து அந்த பகுதி மக்களுக்கு சிறப்பான கல்வி கிடைக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும் என பாரிவந்தர் எம்பி கேட்டுக் கொண்டார் சைனிக் பள்ளி மூலம் கல்வி ரீதியாகவும் உடல் வலிமை ரீதியாகவும் மன வலிமை ரீதியாகவும் மாணவர்கள் தேர்ந்து தேசிய பாதுகாப்பு அகாடமி போன்ற சிறந்த அமைப்புகளில் பயிற்சி பெற்று நாட்டுக்கு சேவை புரிய முடியும் என பாரிவந்தர் எம்பி தனது உரையில் குறிப்பிட்டார் நெல் கொள்முதலில் ஆன்லைன் பதிவை அரசு கைவிட வேண்டும் என விவசாயிகள் அதற்கான பதிவினர்களை எரித்து போராட்டம் நடத்தினர் தஞ்சை உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டங்களில் சம்பா தாலடி அறுவடை பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது இதற்கிடையில் ஆன்லைனில் பதிவு செய்தவர்களிடம் மட்டுமே நெல் மணிகள் கொள்முதல் செய்ய முடியும் என அரசு அறிவித்துள்ளது இந்த நிலையில் நெல் கொள்முதலில் ஆன்லைன் பதிவை கைவிட வேண்டும் அதிக அளவில் கொள்முதல் நிலையங்களை திறந்து நெல் கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தஞ்சையில் உள்ள தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழக அலுவலகம் முன்பு விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது ஆன்லைன் கொள்முதல் அறிவிப்பு நகலை தீ வைத்து எரித்தனர் இதையடுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர் புதுச்சேரியில் அரசு சுற்றுலாத்துறை சார்பில் முருங்கப்பாக்கம் கைவினை கிராமத்தில் அமைக்கப்பட்ட சுடு களிமண் சிற்ப பூங்கா மற்றும் நாற்பது கிலோ வாட் சூரிய சக்தி பூங்கா திறப்பு விழா நடைபெற்றது இதில் துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கலந்து கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் புதுவையில் ஹிஜா பணிந்து வந்த மாணவியை தடுக்கப்பட்டதாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில் பள்ளி கல்வித்துறை உரிய முடிவெடுக்கும் என தெரிவித்தார் சாலையின் குறுக்கி திடீரென வந்த நபரால் சாமர்த்தியமாக பேருந்தை இயக்கி ஓட்டுநர் விபத்தை தடுத்துள்ளார் வேலூரில் இருந்து கர்நாடக மாநிலம் கே ஜி எப் செல்லும் தமிழக அரசு பேருந்து குடியாத்தம் எடுத்த வி கோட்டா சாலையில் எர்த்தாங்கல் அருகே செல்லும் போது எதிர்பாராத விதமாக அப்பகுதியைச் சேர்ந்த முதியவர் ஒருவர் சாலையை திடீரென கடந்துள்ளார் வேகமாக வந்த அரசு பேருந்து சாலையை கடந்த முதியவர் மீது மோதாமல் இருக்க பேருந்து ஓட்டுநர் சாமர்த்தியமாக பேருந்தே இயக்கியதால் பேருந்து சாலையோரம் கொட்டப்பட்டிருந்த கற்கள் மீது மோதியுள்ளது பேருந்து ஓட்டுநரின் சமயோசித்த செயலால் யாருக்கும் எந்த பாதிப்புமின்றி அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது இது தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் தற்போது வெளியாகியுள்ளது
உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில் வேட்பாளர்கள் போட்டி போட்டுக் கொண்டு வாக்கு சேகரித்து வருகின்றனர் மதுரை மாநகராட்சி அறுபத்தி எட்டாவது வார்டில் போட்டியிடும் லட்சுமண் தன்னுடன் நடிகர் விஜயகாந்த் போல் வேடமணிந்த கலைஞரை உடன் அழைத்து சென்று வீடு வீடாக சென்று வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் புதுக்கோட்டை நகராட்சி இருபத்தி ஏழாவது வார்டில் போட்டியிடும் சுயேட்சை வேட்பாளர் மூர்த்தி தென்னங்கன்றை உடன் வைத்துக் கொண்டு குல்பி ஐஸ் விற்றவாறே வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் திருச்சி மாவட்டத்தில் அரசியல் கட்சியின் வேட்பாளர்கள் சாக்கடையை சுத்தம் செய்து வாக்கு சேகரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் தேனி மாவட்டம் இரண்டாவது வார்டில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் ஜெயராஜ் துணிகளை இஸ்திரி செய்து கொடுத்து மக்களிடம் வாக்கு சேகரித்தார் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி இரண்டாவது வார்டில் போட்டியிடும் காயத்ரி பிரபு யானை பொம்மையுடன் வீடு வீடாக சென்று வாக்கு கேட்டார் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு பத்தொன்பதாவது வார்டில் போட்டியிடும் வெங்கடேசன் வாக்காளர்களுக்கு மரக்கன்றுகள் வழங்கி வாக்கு சேகரித்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் நகராட்சி ஐந்தாவது வார்டில் போட்டியிடும் முருகேசன் திருமுனை பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட போது மதுவுக்கு எதிராக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினார் சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் முப்பத்தி ஓராவது வார்டில் போட்டியிடும் சங்கர் வாக்காளர்களின் கால்களில் விழுந்து வாக்கு சேகரித்தார் விரைவாக நடைபெறவுள்ள உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலை முன்னிட்டு பறக்கும்படை அதிகாரிகள் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் மணலூர்பேட்டை திருவண்ணாமலை செல்லும் சாலையில் பறக்கும்படை அதிகாரிகள் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு உரிய ஆவணங்கள் இன்றி மணிகண்டன் என்பவர் கொண்டு சென்ற இரண்டு லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரம் ரூபாயை பறிமுதல் செய்தனர் பணம் மணலூர்பேட்டை பேரூராட்சி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது இதேபோல அருப்புக்கோட்டை ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட பூபால் நகரில் உள்ள ஒரு வீட்டில் வாக்காளர்களுக்கு வழங்க சமையல் பாத்திரங்கள் வைக்கப்பட்டிருப்பதாக புகார் எழுந்தது இதையடுத்து அங்கு சென்ற பறக்கும்படை அதிகாரிகள் சுமார் நானூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சமையல் பாத்திரங்களை பறிமுதல் செய்தனர் புதுக்கோட்டை அருகே வாய்ப்பேச முடியாத பெண் வேட்பாளர் சினிமா பாடலுடன் சைகை மூலம் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் புதுக்கோட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட முப்பத்தி ஒராவது வார்டில் தீப்பட்டி சின்னத்தில் சுயேட்சியாக போட்டியிடும் வேட்பாளர் சரிதா வாய்ப்பேச முடியாத மாற்றுத்திறனாளி பெண்மணி சரிதா அந்த வார்டுக்குட்பட்ட போஸ்ட் நகர் பகுதியில் ஸ்பீக்கரை கையில் வைத்துக் கொண்டு சிங்கப்பெண்ணே என்ற பாடலையும் தான் வெற்றி பெற்றால் என்னென்ன வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவேன் என்பதையும் ஒலிக்கச் செய்து வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் குமரியில் புதிதாக உருவாக்கிய கொல்லங்கோடு நகராட்சியில் அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தி தரவில்லை என குற்றம் சாட்டும் அப்பகுதி மக்கள் தேர்தலை புறக்கணிக்கப் போவதாக அறிவித்துள்ளனர் குமரி மாவட்டத்தில் ஒரு மாநகராட்சி நான்கு நகராட்சிகள் மற்றும் ஐம்பத்தி ஒரு பேரூராட்சிகளில் வேட்பாளர்கள் தீவிர வாக்கு சேகரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இந்த நிலையில் மாவட்டத்தில் பேரூராட்சியாக இருந்த ஏழு தேசம் மற்றும் கொல்லங்கோடு பேரூராட்சிகளை இணைத்து புதிதாக உருவாக்கிய கொல்லங்கோடு நகராட்சியில் அடிப்படை வசதிகள் எதுவும் செய்து தரப்படவில்லை என அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் இதுகுறித்து சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு மனுக்கள் கொடுத்தும் இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என கூறி முப்பது குடும்பங்கள் தேர்தலை புறக்கணிக்கப் போவதாக அறிவித்துள்ளனர் கோபி அருகே சிறுத்தை நடமாட்டம் சிசிடிவியில் பதிவான நிலையில் காவல்துறை நேரில் ஆய்வு செய்து வனத்துறைக்கு தகவல் அளித்துள்ளனர் கோபி சுற்றுப்பாளையம் அடுத்துள்ள நம்பியூர் நஞ்சை புளியம்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சில தினங்களுக்கு முன்பு ஆடுகள் மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்த நிலையில் அப்பகுதியில் சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வந்தது இந்த நிலையில் கோபி சுற்றுப்பாளையம் அடுத்துள்ள பொம்மநாய்க்கன் பாளையம் பகுதியில் இரவு நேரத்தில் நாய்கள் குறைக்கும் சத்தம் கேட்டு அப்பகுதியில் இருந்தவர்கள் வெளியே சென்று பார்த்துள்ளனர் அப்போது அந்த வழியாக சிறுத்தை போன்ற உருவம் செல்வதை மக்கள் பார்த்துள்ளனர் இதுகுறித்து அப்பகுதி பொதுமக்கள் அளித்த தகவலின்படி சம்பவ இடத்திற்கு சென்று ஆய்வு செய்த கோபி சுற்றுப்பாளையம் போலீசார் டி என் பாளையம் வனத்துறைக்கு தகவல் அளித்துள்ளனர் சத்தியமங்கலம் போக்குவரத்து காவல்துறைக்கு தனியார் நிறுவனம் சார்பில் ரூபாய் மூன்று புள்ளி ஐம்பது லட்சம் மதிப்பில் சாலை தடுப்பு அரண்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது 
தடுப்பு அரண்கள் சத்தியமங்கலம் நகர்ப்பகுதியில் சாலை போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யும் போதும் திண்டுக்கல் பெங்களூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் விபத்து ஏற்படும் பகுதிகளில் வைப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படும் எனவும் மேலும் திம்பம் மலைப்பாதை மற்றும் வனப்பகுதியில் உள்ள சாலைகளில் வன விலங்குகள் சாலையை கடக்கும் பகுதிகளில் சாலை தடுப்பு அரண்கள் வைப்பதற்காக மேலும் கூடுதலாக தேவைப்படும் தடுப்பு அரண்களை வழங்குமாறு தனியார் நிறுவனத்திடம் கேட்டுக் போக்குவரத்து போலீசார் தெரிவித்தனர் சென்னை புரசைவாக்கத்தில் பள்ளி மாணவர்கள் ஆபத்தான முறையில் பேருந்துகளில் பயணம் செய்வதையே வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளனர் புளையந்தோப்பு மற்றும் பீட்டு ஓட்டேரி வழித்தடத்தில் செல்லும் பேருந்துகளில் பயணிக்கும் பள்ளி மாணவர்கள் படிக்கட்டுகளில் தொங்கிக் கொண்டவாறு அட்டகாசம் செய்கின்றனர் இதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே வெள்ளப்பள்ளம் கிராமத்தில் நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலும் ஆறு காட்டுத் துறையில் நூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலும் மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது இதில் முதல் கட்டமாக வெள்ளப்பள்ளம் மற்றும் ஆறு காட்டுத் துறை கிராமங்களில் உள்ள கடற்கரையில் கடல் அலை தடுப்பு சுவர் அமைக்கும் பணிகளை மத்திய அரசின் மீன்வளத்துறை இயக்குநரக குழுவினர் ஆய்வு செய்தனர் அரிய விலங்கினமான வரையாடுகளின் பிரசவ காலம் துவங்கியுள்ளதால் மூணார் இரவிக்குளம் தேசிய பூங்காவிற்குட்பட்ட ராஜமலை சுற்றுலாத்தல வனச்சாலை அடைக்கப்பட்டது அரியவகை வரையாடுகள் ராஜமலையில் இருப்பதால் கேரளாவிற்கு சுற்றுலா வரும் சுற்றுலா பயணிகள் மூணார் ராஜமலை வந்து வரையாடுகளை கண்டு ரசித்து செல்வது வழக்கமாக உள்ளது இதற்காக கேரள வனத்துறையின் ராஜமலை வனப்பாதை ஆண்டு முழுக்க சுற்றுலா பயணிகளுக்காக திறந்துவிடப்படும் வரையாடுகள் தங்கள் குட்டிகளை பாதுகாக்க அடர்ந்த புல்வெளிகளுக்கு உள்ளேயும் பாறை இடுக்குகளுக்கு இடையேயும் குட்டிகளை பிரசுவிக்கின்றன ஆனாலும் வனவிலங்குகள் வேட்டையாடுவதாலும் நாற்பது சதவீத குட்டிகளை உயிர் பிழைப்பதாக வனத்துறையினர் தெரிவிக்கின்றனர் கடந்த ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி ராஜமலையில் மட்டும் எண்ணூற்று தொன்னூற்று நான்கு வரையாடுகள் உள்ளது தெரிய வந்துள்ளது இது இந்தியாவின் மொத்த வரையாடுகளில் பாது சதவீதத்திற்கும் மேல் என வனத்துறையினர் தெரிவிக்கின்றனர் எனவே வரையாடுகளின் பிரசவ காலத்தை வனத்துறை கண்ணும் கருத்துமாக கவனிக்கிறது வழக்கமாக பிப்ரவரி மார்ச் மாதங்கள்தான் வரையாடுகளின் பிரசவ காலமாக கருதப்படுகிறது ஆனால் இந்த ஆண்டு ஜனவரி மூன்றாவது வாரத்திலேயே வரையாட்டு குட்டிகள் மற்றும் கர்ப்பம் தரித்த வரையாடுகள் வனத்துறையால் கண்டறியப்பட்டுள்ளது எனவே கர்ப்பம் தரித்த வரையாடுகள் மற்றும் அவை ஈன்றெடுக்கும் வரையாட்டு குட்டிகள் வளருவதற்கு அமைதியான சூழலை உருவாக்கும் நோக்கில் ராஜமலை செல்லும் வனப்பாதை அடைக்கப்பட்டு சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் புதுப்பட்டி கிராமத்தில் பட்டியல் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு முடி திருத்துவதில்லை என்ற புகார் குறித்து அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க கோரிய வழக்கில் புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கோட்டைக்காடு பகுதியைச் சேர்ந்த செல்வம் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனுவில் புதுப்பட்டி கிராமத்தில் அறுநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருவதாகவும் இதில் நூற்றி குடும்பங்கள் பட்டியல் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் எனவும் தெரிவித்துள்ளார் புதுப்பட்டி கிராமத்தில் கடந்த பதினைந்து முதல் இருபது ஆண்டுகளாக மூன்று முடித்திருத்தும் நிலையங்களும் ஒரு சலவை நிலையமும் உள்ளதாகவும் ஆனால் இங்கு செயல்படும் முடித்திருத்தும் நிலையத்தில் பட்டியல் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு முடித்திருத்தம் செய்வது இல்லை என்று தெரிவித்தார் இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் பரே சுபாத்யாய் கிருஷ்ணன் ராமசாமி ஆகியோர் கொண்ட அமர்வு 
அது உண்மையா இருப்பின் மிகப்பெரிய பிரச்சனை குறிப்பிட்ட சமூகத்திற்கு என பிரத்யேகமான முடித்திருத்தும் நிலையும் உள்ளதா ஏன் இது போன்ற பாகுபாடு உள்ளது என கேள்விகளை எழுப்பினர் இந்த வழக்கு குறித்து புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை நான்கு வாரத்திற்கு நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனர் ஆனால் அந்த கிராமத்து மக்கள் தற்போது அந்த மாதிரி சம்பவங்கள் எதுவும் நடைபெறுவதில்லை என தெரிவிக்கின்றனர் இப்போ இருக்கிற இளதே இளைய தலைமுறைகள் வந்து பெரும்பாலும் அந்த கடைக்கு போகுது வெட்டுறாங்க இப்போ எங்களை மாதிரி ஆளுகள் அந்த காலத்தில் இருந்து நாங்கள்லாம் அங்கே போனோம்னா ஆளை பார்ப்பாங்க ஐயா அப்படின்ட்டுவாங்க நாங்கள் வெளியில் போய் வெட்டிக்கிறது அந்த காலத்தில் இப்போ அதிகமாக நாங்கள் அங்கே போகிறது கிடையாது இளைய தலைமுறைகள் வந்து போகுது அவங்க வெட்டி விடுறாங்க மலைப்பாதையில் இரவு நேர போக்குவரத்திற்கு தடை விதித்ததை கண்டித்து தாளவாடி மலைப்பகுதி மக்கள் போராட்டம் நடத்த உள்ளனர் திண்டுக்கல் பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் வனப்பகுதி வழியாக அமைந்துள்ள சாலையில் இரவு நேர வாகன போக்குவரத்து காரணமாக வன விலங்குகள் அடிபட்டு உயிரிழப்பது தொடர் கதையாக இருந்தது இது தொடர்பாக தொடர்ந்த வழக்கில் பிப்ரவரி பத்தாம் தேதி முதல் தினமும் மாலை ஆறு மணி முதல் காலை ஆறு மணி வரை வாகன போக்குவரத்தை தடை செய்யுமாறு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது தாளவாடி தாலுகாவில் உள்ள பத்து ஊராட்சிகளில் வசிக்கும் எழுபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் தினந்தோறும் தங்களது அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக சத்தியமங்கலம் கோபிசெட்டிப்பாளையம் ஈரோடு கோவை உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு வந்து செல்லும் நிலையில் திம்பம் மலைப்பாதையில் இரவு நேர போக்குவரத்திற்கு தடை விதிப்பதன் மூலம் தாளவாடி மலைப்பகுதி ஆசனூர் மலைப்பகுதி மற்றும் கேர்மாளம் மலைப்பகுதியில் உள்ள நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மலை கிராமங்கள் தனி தீவாக மாறும் அபாயம் உள்ளதாக மலை கிராம மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இந்நிலையில் இன்று தமிழக கர்நாடக எல்லையில் உள்ள பன்னாரி சோதனை சாவடி பகுதியில் தாளவாடி மலைப்பகுதி மக்கள் திம்பம் மலைப்பாதையில் போராட்டம் நடத்த உள்ளனர் புதுச்சேரியில் ஏடிஎம் மையத்தில் இருந்த பணத்தை காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தவருக்கு போலீசார் பாராட்டு தெரிவித்தனர் புதுச்சேரி முருங்கப்பாக்கம் காமராஜர் வீதியைச் சேர்ந்தவர் சாந்தி இவர் பிள்ளையார் குப்பத்தில் தனியார் மருத்துவமனை வாசலில் உள்ள ஏடிஎம் மையத்தில் பணம் எடுக்க சென்றார் அங்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் அவர் எடுக்க முயல ஆனால் பணம் வரவில்லை இதனால் அங்கிருந்து சாந்தி சென்ற பின்னர் அவரது கைபேசிக்கு பத்தாயிரம் வங்கி கணக்கில் இருந்து எடுக்கப்பட்டதாக குறுஞ்செய்தி வந்துள்ளது இதுகுறித்து அவர் வங்கியில் புகார் அளித்தார் இதனிடையே சாந்திக்கு பின்னர் ஏடிஎம் மையத்திற்கு சென்ற சிதம்பரத்தைச் சேர்ந்த சந்திரகுமார் என்பவர் பணத்தை காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தார் பின்னர் போலீசார் வங்கியில் விசாரித்து பணத்தை சாந்தையிடம் ஒப்படைத்தனர் மணப்பாறை அடுத்த பொன்னம்பட்டியில் நடைபெறவுள்ள பேரூராட்சி தேர்தலை முன்னிட்டு வஜ்ரா வாகனங்களுடன் போலீசார் கொடி அணிவகுப்பு நடத்தினர் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை நகராட்சி மற்றும் பொன்னம்பட்டி பேரூராட்சியில் நடைபெறவுள்ள உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலை முன்னிட்டு பொன்னம்பட்டி பேரூராட்சி துவரங்குறிச்சியில் டிஎஸ்பி ஜனனி பிரியா காவல் ஆய்வாளர்கள் கருணாகரன் மணமல்லி ஜெய்சங்கர் மற்றும் காவல் உதவி ஆய்வாளர் சட்ட ஒழுங்கு காவலர்கள் என நூறு பேர் கைகளில் ஆயுதம் ஏந்தியும் கவச சீருடையுடனும் வஜ்ரா வாகனங்களும் கலந்து கொண்ட கொடி அணிவகுப்பு நடைபெற்றது இதேபோல் வேதாரணியத்திலும் காவல்துறையினரின் கொடி அணிவகுப்பு நடத்தினர் பேதாரணியம் பேருந்து நிலையம் அருகில் துணை கண்காணிப்பாளர் முருகவில் கொடி அணிவகுப்பு பேரணியை துவக்கி வைத்தார் மாவட்டம் போடி நகராட்சிக்குட்பட்ட பதினைந்தாவது வார்டில் தண்ணீர் தொட்டிகள் மின்சார கம்பங்கள் பெட்டிக் கடைகள் குடியிருப்பு சுவர்கள் போன்றவற்றில் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளை மீறி வேட்பாளர்கள் சுவரொட்டிகள் ஒட்டியுள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது தஞ்சை மாவட்டம் துருவையாறு அடுத்த கீழ திருப்பந்துருத்தி பகுதியில் ராஜராஜ சோழன் என்பவரது வீட்டில் தீப்பிடித்தது காற்று பரவல் காரணமாக தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து எட்டு கூரை வீடுகளிலும் தீ பரவியது தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் போராடி தீயை அணைத்தனர் இதற்கிடையில் அவ்வீடுகளில் இருந்த கல்வி சான்றிதழ் குடும்ப அட்டை ஆதார் துணிகள் என அனைத்தும் எரிந்து சேதமடைந்தன இதற்கிடையில் தீ விபத்துக்கான காரணத்தை போலீசார் ஆய்வு செய்கின்றனர்
சென்னை ஈச்சம்பாக்கம் பித்தில் நகர் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் தமிழக அரசின் நடவடிக்கை சரியே என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது காஞ்சிபுரத்தில் மேய்க்கால் புறம்போக்கு நிலத்தை வகை மாற்றம் செய்ய அம்மாவட்டம் உத்தரவிட்டதால் அதேபோல தங்களுக்கும் வகை மாற்றம் செய்து பட்டா வழங்க பெத்தில் நகர் குடியிருப்பு நலச்சங்கம் சார்பில் வழக்கு தொடரப்பட்டது வழக்கு விசாரணையின் போது நீதிபதிகள் நிலத்தின் தன்மையை வகை மாற்றம் செய்ய நில நிர்வாக ஆணையருக்கு மட்டுமே முழு அதிகாரம் உள்ளதாக தெரிவித்தனர் மேலும் இத்தனை காலம் ஆக்கிரமிப்புகளை அரசு அனுமதித்தது ஏன் என்றும் கேள்வி எழுப்பி வழக்கு விசாரணையை இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒத்திவைத்தனர் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் பகுதியில் சாலையோரம் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக இருந்த இருசக்கர வாகனங்களை போக்குவரத்து போலீசார் பறிமுதல் செய்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக நிறுத்தியிருந்த இருசக்கர வாகனங்கள் விளம்பர பதாகைகள் அகற்றப்பட்டது மேலும் பேருந்து நிலையத்திற்குள் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக வைக்கப்பட்டிருந்த தள்ளுவண்டி பழக்கடைகளை அப்புறப்படுத்தினர் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக வாகனங்களையோ தள்ளுவண்டி கடைகளையோ நிறுத்த வேண்டாம் என கேட்டுக்கொண்ட காவல்துறையினர் மீறினால் வழக்கு பதிவு செய்யப்படும் என எச்சரித்துள்ளனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தோவாளை கால்வாயில் உயிரிழந்த நிலையில் கடமான் ஒன்று மிதந்து வந்தது இது தொடர்பான தகவலை அடுத்து வனத்துறையினர் ஜே சி பி இயந்திரம் கொண்டு மீட்டதுடன் உடற்கூராய்வுக்காக அனுப்பி வைத்தனர் தொடர்ந்து இதுகுறித்து விசாரித்து வருகின்றனர் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் உள்ள சண்முக விலாஸ் மண்டபத்தில் கோவில் பாதுகாவலர்கள் இரவு பணியில் இருந்தனர் அப்போது அங்குள்ள உண்டியலில் பணம் திருடிக் கொண்டிருந்த கண்ணன் என்பவரை கையும் களவுமாக பிடித்து காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர் விசாரணையில் இரண்டாயிரத்து நானூறு வரை பணம் எடுத்ததை ஒத்துக்கொண்ட நிலையில் அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் நாகை அருகே மாந்தோப்பில் கால் உடைந்த நிலையில் மயில் மீட்கப்பட்டுள்ளது நாகை மாவட்டம் நாகூர் பங்களா தோட்டம் பகுதியைச் சேர்ந்த மஸ்தான் என்பவரது தோட்டத்தில் கால் முறிந்த நிலையில் மயில் ஒன்று பறக்க முடியாமல் இருந்தது வனத்துறைக்கு தகவல் தெரிவித்த நிலையில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த வன உயிரின காப்பாளர் மயிலை மீட்டார் தொடர்ந்து நாகை கால்நடை மருத்துவமனையில் மயிலுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது சிகிச்சை முடிந்த பிறகு மயிலை வனப்பகுதிக்குள் கொண்டுவர இருப்பதாக வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் நெல்லை மாவட்டம் வள்ளியூரிலிருந்து நாங்குநேரிக்கு அரசு பேருந்தில் வந்த பயணியை தாக்கி செல்போன் பணம் பறிக்கப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் அரசு பேருந்து ஓட்டுநர் நடத்துனர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர் நெல்லை மாவட்டம் நாங்குநேரியைச் சேர்ந்த கணேஷ்குமார் என்பவர் நாகர்கோவிலில் இருந்து குமளி செல்லும் அரசு பேருந்தில் நாங்குநேரிக்கு டிக்கெட் கேட்டுள்ளார் அதற்கு நடத்துனர் நாங்குநேரி போகாது என கூறி அவதூறாக பேசி அவருக்கு திருநெல்வேலிக்கு டிக்கெட் கொடுத்துள்ளார் இதனால் அவர்களுக்குள் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து கணேஷ்குமார் இதனை தனது செல்போனில் வீடியோ எடுத்துள்ளார் உடனே பேருந்தை நிறுத்திய ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துனர் கணேஷ்குமாரை தாக்கியதோடு செல்போனை பிடுங்கிவிட்டு பானாங்குளம் ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமாக இறக்கிவிட்டு விட்டு சென்றுவிட்டனர் இதுகுறித்து காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அரசு பேருந்து ஓட்டுநர் விவேகானந்தன் நடத்துனர் ஜான் கென்னடி ராஜ் ஆகிய இருவரையும் கைது செய்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா் 